你们都来了，阿姨，这就是我爸妈啊。伯父好，伯母好。你是孙俪，一万顺。惠慈，你还活着？她，她是你们的女儿。你真是孙俪。我没死，你失望了吧？光远，我们回去。妈，我们走，回家。这是怎么回事、啊？阿姨，丽姐，既然来了。就别急着走好吗？好，我倒要看看你们能跟我说些什么。光亚，出去。韩云，你也先回房间。那我也出去好了。你没有死，为什么要装死啊？是我告诉你我死了吗？啊，是你们俩巴不得我死吧？你们俩就可以结婚了，对不对？啊，丽姐，事情不是这个样子的。当年万顺哥找你找的好辛苦的，好辛苦，怎么辛苦了？啊，找我十天半月，一年半载。死后不到七天，你们就帮我办了后事，把我葬了。你说话要凭凭良心呐、啊！谁会想到你掉进水里这么久还会活着啊？为了安抚你的父母，我能不为你办理后事吗？啊！我要知道你还活着，我能不去找你吗？倒是你呀、啊，你明明活着，为什么不回来？害得韩秀天天哭着喊着要妈妈，害得我们大家为你担心，你到底安的是什么心呢？韩秀，韩秀她好吗？她在哪儿啊？啊！韩秀她很好，她现在去上班了。你还能想到韩秀啊？就是因为你的自私、任性、不讲理才造成的，啊！给韩秀留下了深深的阴影。这一切全是你一手造成的！你给我闭嘴！难道这一切都是我的错吗？如果你不去找你的情人，如果你不把私生女带回来，就不会发生后面一连串的事情。丽姐，我们的陈年旧账可不可以晚一点再算？你今天是为了孩子们的事情来的。我们不要让他们担心，好不好？你有什么资格跟我说话？你这个小贱人，不要脸！当年你口口声声的叫余万顺是万顺哥，把自己当做小妹，可是把我办了后事不到一年，你们俩就结婚了。三百五十一天，才三百五十一天呐、啊！我尸骨未寒。其实，我回来过，可是不幸的是。我回来的那一天，正好是你们结婚的那一天。嗯嗯、原来墓碑上的那个风是你砸的，我们还以为是你在九泉之下不安宁，还把墓碑给你重新修了。
不安宁，还是你们两个心里不安静啊？你们这对狗男女，在人前满口仁义道德，背后男盗女娼，我看不起你们。现在，你们想拐骗我的儿子，没那么方便的事。你站住！丽姐，你干嘛？你把话说清楚！丽姐，谁男盗女娼？谁拐骗了你的儿子？啊！万顺哥，万顺哥，你不要冲动啊！你别管。你想打我是不是？行啊，反正我已经死过一回了，我不怕。你打呀，你打呀！你怎么能血口喷人呢？啊！你活着，你为什么不回来？我。你说呀。我。你说不出来了吧？你要是能回来，我还能举办这个婚礼吗？我知道你还活着，我能跟惠慈结婚吗？你说我背叛你，依我看来，我还觉得你是在故意陷害我。你混账！好，好，我现在就可以明明白白的告诉你，第一，韩韵不是我的私生女，以前是夏小兰的女儿，现在是我的女儿，我疼她。像疼韩秀一样。第二，我没有背叛你，我瞒了你去找夏小兰，是什么原因？当初我已经告诉你了，现在我不想重复了。第三，你没事找事，把好端端的一个家给毁了。我不追究你，是念你我一段夫妻的情，没想到你不知反过。还得寸进尺，还处处的得罪别人。好好好，过去的就过去了，我什么也不想说了。我只求你留一点口德，不但为了你，也为了你的儿子，留一段退路。我呀，你。妈，我们走。要让我儿子娶你们家女儿，你休想！妈，妈到底怎么回事啊怎么回事啊？你们跟孙阿姨是不是有仇啊？她就是你姐姐的亲生母亲。什么？爸，这是真的吗？先不要告诉你的姐姐。妈，你和他们到底发生什么事情了？你可以告诉我吗？你还记得马场跟你说的那个孙阿姨的事吗？记得。其实那个孙阿姨
就是妈，所以，所以我没有办法原谅他们，没有办法。儿子，如果你还和韩云来往的话，妈只有一条路，那就是再跳一次河。妈，妈，求求你。不要再跟他见面，不要打电话，不要上网聊天，好吗？妈，求求你了，求求你啊！好，妈，只要你不让我跟他来往，我我就不跟他来往。好儿子，妈知道她是个不错的女孩，委屈你了，妈。怎么这么晚了还没睡啊？还是想问问孙阿姨跟咱们家的事。嗨，那都是过去的事了。只是爸爸呢，只想告诉你，以我对孙阿姨的了解啊，他是不会同意你和光亚继续交往下去的。爸，您就别为我担心了。要是我俩实在没缘分的话，就算了。你真是爸的好女儿啊！你能这么想，爸爸就放心了。只是你们谈了这么久了，女儿，这下爸爸对不起你。没事，爸，我没事。姐姐不是比我还惨吗？爸，姐姐她真的是孙阿姨的孩子吗？嗯、那姐姐知道了该怎么办呢？他们俩第一次见面就不太好，所以要先瞒着。可是这种事能瞒多久呢？他早晚会知道的呀。能瞒多久就瞒多久吧。再说当年发生的事情，含羞还小，也许他都忘了。